হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিনা চৌধুরী আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই ক্রিয়েটিভ চ্যানেলটিতে বিগত বেশ কিছু দিন যাবৎ আমি ঘরের ডেকোরেশনটা চেঞ্জ করার জন্য বেশ কিছু কাজ করেছিলাম আজকে আমি সেগুলো দিয়েই ডেকোরেশন করে আপনাদেরকে দেখাবো অনেক আপুরাই আমাকে রিমাইন্ডার দিচ্ছিলেন যে আপু জিনিসগুলো দেখাও বা কিভাবে সাজিয়েছ সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করো তো আসলে সেগুলো আমার ডেকোরেশন করা হয়নি কারণ আমার আরও কিছু কাজ করার ইচ্ছা ছিল তো লকডাউনের জন্য যেহেতু আর বাইরে যাওয়া হচ্ছে না তো সেই কাজগুলো এখন করা হবে না তো চিন্তা করলাম ঈদ যেহেতু চলে এসেছে যা কাজ করেছি সেগুলো দিয়েই ডেকোরেশনটা সেরে নিই আর সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি এতক্ষণ যে ছবিগুলো দেখেছেন সেখানে আমি শেয়ার করেছি আমার ঠিক এখনকার সিটিং রুমের কালার কম্বিনেশন কেমন ছিল তো সেটা ছিল কফি কালার অ্যান্টি গোল্ড আর সেই সাথে আমি লালের একটু কম্বিনেশন রেখেছিলাম তো সেই সাথে আমার এই পর্দাটা ছিল তো প্রথমে আমি পর্দাটা চেঞ্জ করে নিলাম আর শুরুতেই বলে নিচ্ছি এই পর্দাটার যেই এখন যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই পর্দাটার রিয়েল কালার আর আমি যখন ভিডিওগুলো করেছি তখন বাইরে প্রচণ্ড রোদ রোদের কারণে পর্দার পিছনে হয়তো আপনারা কিছুটা শেড দেখবেন যেটা এখন দেখতে পাচ্ছেন তো প্রথমে আমি পর্দাগুলো চেঞ্জ করে নিয়েছি আমার এই সাইডও একটা উইন্ডো আছে সেটাও আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি আর এই প্লেসটাতে আমি আমার খুব পছন্দের একটা কাজ যেটা অলরেডি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সেটা লাগিয়ে নিচ্ছি আর দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কালার কম্বিনেশানটা কতটা ভালো লাগছে আর আমি যেই জিনিসগুলো এখন লাগাচ্ছি এটা আমি থ্রি পিসের একটা সেট তৈরি করেছি আপনারা চাইলে সেমভাবে আরও কয়েকটা পিস বানাতে পারেন তো আমার যে প্লেস আমি লাগাচ্ছি সেই প্লেসটাতে ভালো দেখানোর জন্য আমি এটা উপর একটার উপর একটা করে লাগিয়েছি আপনারা চাইলে এটা কিন্তু কোনাকুনিভাবে সেট করতে পারেন কিংবা পাশাপাশিও সেট করতে পারেন আবার অনেকে জিজ্ঞেস করেছে আপু এগুলোর মাপ কতটুকু আসলে এটা সম্পূর্ণ আপনাদের পছন্দের একটা ব্যাপার যে ওয়াল বা যে জায়গাটার জন্য করবেন সেই জায়গাটা আগে সিলেক্ট করে তারপর এটা বানাবেন তো আমারগুলো মোটামুটি আমি খুব সম্ভবত আট ইঞ্চির মধ্যে করেছি যতটুকু মনে পড়ে তো এই যে দেখুন দুটো পর্দার মাঝখান এটা দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে আমার সিটিং রুমে যেহেতু একটু শোপিস বেশি বা জায়গায় জায়গায় আমাকে শোপিসগুলো সেট করতে হয়েছে কারণ আমার ছোটো বেবি আছে ওদের জন্য আমি সব জায়গায় রাখতে পারি না তো সেই জন্য আমি পর্দাটা একটু সিলেক্ট করেছি ডিফারেন্টভাবে যেমন কোনো ফ্লাওয়ার প্রিন্ট চাইনি আমি আবার খুব বেশি কালো সাদা হোক সেটাও চাইনি বুঝে করেছি আমি আমার মতো করে আর এখন আমি আমার আরও একটা পছন্দের জিনিস এখানে রাখছি তো এটা টিউটোরিয়ালটা অনেকেই দেখতে চেয়েছেন আসলে এখন অনলাইন থেকে কোনো কিছু আনা সেফ না সেজন্য আমি আনাতে পারছি না আর ইনশাল্লাহ সামনে যদি সব কিছু নর্মাল হয় তখন আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে এগুলো আবার আস্তে আস্তে শেয়ার করব আর এটা করেছিলাম প্রায় পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে যার কারণে এটার কোনো ভিডিও ক্লিপও আমার কাছে নেই তো আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমার পর্দার সামনে এরকম একটা ডেস্ক আছে তো যেহেতু আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের সাথে কিছুটা ব্লু অ্যাড করছি তো সেই হিসাবে আমি এটার উপর একটা ম্যাট দিয়ে নিচ্ছি আমি আমার বেশ কয়েকটা ভিডিওতে বলেছি যে আমার বাসাটা খুবই ছোট তো আমার বেবি হওয়ার পর আমাকে বেশ কিছু জিনিস মানে এলোমেলো করে রাখতে হয়েছে তার মধ্যে এই ডেস্কটাও একটা তো সেই জন্য চিন্তা করলাম এটা যেহেতু রাখতেই হবে সেই সাথে মিল রেখে এখানেও আমি কিছু শোপিস বা টুকটাক কিছু রেখে দিই তাহলে দেখতেও ভালো লাগবে আর এখন আমি সেট করে দিচ্ছি আমার সেই হাতে বানানো ফুলগুলো এগুলো হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেছেন যারা আমার আজকের ভিডিওতে নতুন তাদের জন্য বলবো আমি ডেসক্রিপশান বক্সে সবগুলো টিউটোরিয়াল দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা চাইলে ডেসক্রিপশান বক্সটা চেক করে নিতে পারবেন আসলে ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা সম্পূর্ণ যার যার ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার তো তারপরও আমি এখানে দুটো কথা বলবো যে কোনো রুম গোছানোর ক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো একটা বা দুটো কালার সিলেক্ট করে নেবেন তাতে দেখতে ভালো লাগবে আপনাদের ঘর সাজাতে যে অনেক বেশি দামি জিনিস লাগবে তা এমনটা কিন্তু না আপনারা যেই জিনিসগুলোই রাখছেন সেগুলো যদি একটু কম্বিনেশন করে রাখেন কিংবা গুছিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু যে কোনো ঘরই দেখতে খুব ভালো লাগে তো এই যে আমি এই জায়গার মধ্যে একটা সেট রেখেছি আমার ইচ্ছা ছিল আমার ক্রিস্টালের সেটটা এখানে রাখার কিন্তু আপনারা হয়তো অনেকে আগে দেখেছেন যে আমার ক্রিস্টালের সেটটা ভেঙে গেছে যার কারণে আমি আজকে এটাই রাখলাম আমার এই বাসাটা যেহেতু রেন্টের বাসা তো এই বাসায় আমি খুব একটা ফার্নিচার করিনি কিন্তু অনেক বছর ধরে আমি শোপিস কালেকশান করছি তো যার কারণে আমার শোপিস একটু বেশি তো সেগুলোকে আমি এভাবে বিভিন্ন জায়গায় গুছিয়ে রাখি কারণ 
আমার যেহেতু বেবিরা আছে তো তাদের দিকটা মাথায় রেখেও আমাকে মানে ঘরটা গুছিয়ে রাখতে হয় যেমন ওদেরকে বলল কিন্তু ওরা বুঝে না যে কোনো সময় ওরা এই শোপিসগুলো নিয়ে টানা হেসরা করে তো আমি চেষ্টা করি সব সময় এগুলোকে একটু উপর করে রাখতে যাতে করে ওরা ধরতে না পারে তাছাড়া আমার বাসায় যেহেতু রুম কম ওরা কিন্তু এই রুমটাতেই বেশি খেলাধুলা করে তো আমি চেষ্টা করেছি আমার ঘরটা যাতে দেখতে গোছানোও লাগে আবার ওরাও যাতে খেলতে পারে ওদের জন্য যাতে আমি অ্যানাফ স্পেস দিতে পারি সেদিকটা মাথায় রেখেই আমি সবসময় এই ঘরটা গুছিয়ে রাখি তো এই যে এখন আমি ফায়ার প্লেসটার উপরে কাজ করছি আর এই মিররটার কথা অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি যতটুকু মনে আছে ওখানে একটা মাপ দিয়ে নিয়েছি বাট তারপরও আপনাদেরকে বলবো আপনারা যে প্লেসে লাগাবেন সেই অনুযায়ী করবেন আমার এই ফায়ার প্লেসটা একটু বড় ছিল তো সেভাবেই করে নিচ্ছি আর এখানে যে ডেকোরেশন বলগুলো ছিল বা ডেকোরেটিভ বলগুলো ছিল সেগুলোর টিউটোরিয়াল অনেক আপু দেখতে চেয়েছেন আমার খুব ইচ্ছা ছিল বানানোর কিন্তু এখন তো আর কোনো কাজ করা হচ্ছে না তো সেই জন্য আমি এই কাজটা এখন আপাতত বন্ধ রেখেছি আর এখানে আমি আমার বানানো সেই ক্যান্ডেল হোল্ডারগুলো আজকে সেট করেছি আমার কাছে ক্রিস্টালের সেট আছে বাট সেটা আমি দিব না যেহেতু আজকে আমি ডিআইওয়াই দিয়ে আজকে রুমটা ডেকোরেশন করছি সেজন্য আমি এটাই দিয়েছি আর যেহেতু ব্লুর একটু কম্বিনেশান আমি রেখেছি তো আমি দুটো টিলাইট হোল্ডারও এখানে দিয়ে দিলাম ব্লু কালারের এখন আমি আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গাটা গুছিয়ে নিচ্ছি সেই গদি তো গদির কাবারটা আমি আজকে আর চেঞ্জ করব না কারণ আমার ফ্লোরের যে কার্পেটটা দেওয়া সেটার সাথে সাদা কালোর যে কাবারটা আছে আমার সেটা দিলে আমার ভালো লাগছে না মানে দেখতে খুবই বিচ্ছি লাগছিল তো সেই জন্য আমি যেটা আগে ছিল সেটাই দিয়ে নিয়েছি আর সেই সাথে মিল রেখে ছোট্ট একটা পিলো দিয়ে দিলাম আর এখানে যে উপরের ফ্লোটিং শেলফগুলো আছে সেটার উপরে যে শোপিসগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমি জাস্ট কয়েকটা শোপিস এদিক ওদিক করে অ্যাড করছি মানে কিছুটা সিলভার আমি অ্যাড করে দিচ্ছি তো সব শোপিস আমি সরাবো না আসলে কারণ এর আগে আমি শেয়ার করেছিলাম যে আমার বক্সে থাকা শোপিসগুলো যে ভেঙে নষ্ট হচ্ছে সেটা আপনারা দেখেছেন তো এই শোপিসগুলো আমার খুব প্রিয় আমি আর এগুলো নষ্ট করতে চাচ্ছি না তো আমার কম্বিনেশনের সাথে যাতে ভালো লাগে সেজন্য আমি জাস্ট ফাঁকে ফাঁকে দু একটা সিলভারের ফ্রেম আর যে ক্যান্ডেল হোল্ডার ছিল সেটা অ্যাড করে দিয়েছি আমি যে বাসাটাতে আছি সেটা হাউসের বাসা আর আগের হাউসের বাসাগুলোতে মাঝখানে এরকম ফায়ার প্লেস থাকার কারণে কিন্তু একটা সাইড মানে একটা ওয়াল আমার কাছে মনে হয় যে নষ্ট হয় কিছুই করার থাকে না তো কিছু করার নাই সেই জায়গাটা যাতে দেখতে খারাপ না লাগে সেই জন্যে এইভাবে ওয়ালে একটা ফ্লোটিং শেল লাগানো আর কিছুই না তো এখন আমরা মা মেয়ে মিলে আমরা বেশ কিছু কুশন কাবার চেঞ্জ করে নিচ্ছি তবে আজকে আমি সব কুশন কাবার চেঞ্জ করব না জাস্ট এগুলোর সাথে যেগুলো যে কাবারগুলো যায় আমার আগে করা ছিল সেগুলোই আমি দিয়ে নিচ্ছি ইনশাল্লাহ ঈদের পরে আমি আপনাদের সাথে বেশ কিছু কুশন কাবার শেয়ার করব যেগুলো আপনারা ঘরে থাকা কাপড় দিয়ে বানাতে পারবেন এবং দেখতেও গর্জিয়াস হবে আজকে আমি ডেকোরেশন করে নিচ্ছি ডেকোরেশন করার পর আমি হয়তো বুঝতে পারবো আমার কোথায় কোন জিনিসটা দিলে ভালো লাগবে তো সেই অনুযায়ী সামনের কাজগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এই যে যেগুলো আগে আমার কাছে ছিল সেগুলোই আমি আপাতত সেট করে নিচ্ছি আর এই যে কুশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ সামনে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুব সহজে আপনারা বেঁচে যাওয়া কাপড় থেকে পুরনো পর্দা কিংবা চাদর থেকে কিভাবে এই ধরনের গর্জিয়াস কুশন তৈরি করতে পারেন তো আমার কাছে এই কয়টা কম্বিনেশন আগেই করা ছিল সেগুলো জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর এটা ছিল আমার আগের যে কম্বিনেশনটা ছিল সেটা সাথে তো ইনশাল্লাহ সামনে এগুলো আমি আপনাদের সাথে আস্তে আস্তে শেয়ার করব এখন আমি আমার এখানে দুটো সোফা আছে সেগুলো আমি ঠিক করে নিচ্ছি আর এই সোফাটা আসলে আমাকে আমার এজেন্সি থেকেই ফিক্সড করে দিয়েছে এখানে এই সোফাটা আমার একদম পছন্দ না কিন্তু আমি এটা ফেলতেও পারি না তো সব সময় আমি যেই কম্বিনেশনটা সেট করি সেটার সাথে মিল রেখে যে কোনো একটা চাদর বা থ্রো দিয়ে এই সোফাটাকে ঢেকে রেখে দেই তো আজকে আমি আমার মণিপুরি একটা চাদর ছিল সেটাই দিলাম আর সেই সাথে মিল রেখে দু একটা কুশন দিয়ে দিচ্ছি এই সোফাটার মধ্যে বাকি আর একটা সোফা আছে সেটাও আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি আমার এই বাসায় কিন্তু খুব ভারী বা গর্জিয়াস কোনো ফার্নিচার নাই তারপরও বাসাটাকে যাতে বাসার মতো লাগে সেই চেষ্টাটা আমার সব সময় থাকে আমি যেখানেই যাই সেই জায়গাটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে রাখতেই পছন্দ করি 
আমার কাছে সব সময় মনে হয় যে আমার বাসাটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে আমার যে অনেক দামি দামি ফার্নিচার থাকতে হবে এমনটা না আমার যা আছে সেগুলোকেই আমি চেষ্টা করি সব সময় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার তো এই যে মোটামুটি আমি গুছিয়ে নিয়েছি আর ওই কর্নারে আমার বাচ্চাদের কিছু টয় বক্স আছে আমি আস্তে আস্তে ওগুলোও সেট করব আমার খুব ইচ্ছা হয় যে আমার যে বড় বড় প্লান্ট আছে সেগুলো দিয়ে আমি সিটিং রুমটা ডেকোরেশন করি কিন্তু বাচ্চাদের জন্য আসলে সেটা সেফ না তো সেই জন্য ওইটা আমার আর করা হয় না আর এই যে আমি আমার আগের একটা ব্লু কার্পেট ছিল সেটাও সেট করে নিয়েছি এখানে আর আমার বাচ্চারা যেহেতু দিনের বেশিরভাগ সময় এই জায়গাটাতে খেলাধুলা করে বা ওরা এখানে টিভি দেখে সেই জন্য আমি মাঝখানে কোনো ধরনের কফি টেবিল অ্যাড করিনি আজকেও আমি করব না কারণ ওরা সব সময় এই জায়গাটাতে খেলতে পছন্দ করে তো স্পেসটা যাতে বড় থাকে সেই জন্যই আমি ওখানে কোনো ধরনের কফি টেবিল অ্যাড করিনি আর এই যে মোটামুটি সব দিক আমি গুছিয়ে নিয়েছি আজকে যেহেতু আমি সাদা কালো সাথে সিলভারটা রেখেছি তো আমি বেশিরভাগ জায়গায় সিলভারটাকেই ডিসপ্লে করেছি বা তারপরও কিছু কিছু জায়গায় আমার অ্যান্টিক গোল্ড বা গোল্ডের কিছু জিনিস রয়ে গেছে কারণ এগুলোকে আসলে গুছিয়ে রাখার মতো কোনো স্পেস নাই আর আমি যেহেতু এটা র্যান্টের বাসায় থাকি আমি এই বাসায় কোনো ধরনের বড় শোকেজও কিনতে পারিনি যার কারণে এগুলোকে আমি এভাবে জায়গা জায়গায় সেট করে রেখে দিয়েছি আমাদের প্ল্যান ছিল বেবি হওয়ার পরে হয়তো বা আমরা পারমানেন্টলি বাসাটা চেঞ্জ করব কিন্তু এখন যেহেতু দুনিয়ার অবস্থা ভালো না কবে আবার সব ঠিক হবে জানি না তারপরে আবার ডিসিশান নেওয়া সব মিলিয়ে হয়তো বা আবার একটা লম্বা সময়ের ব্যাপার আপনারা সবাই দোয়া করবেন যাতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ডিসিশানটা নিতে পারি ইনশাল্লাহ তখন অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে নতুনভাবে সব কিছু শেয়ার করব মানে আমি আমার মনের মতো করে যদি সব কাজ করতে পারি তাহলে তো এই যে আমার কিন্তু মোটামুটি সব গোছানো হয়ে গেছে আপনাদের কার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আর আপনাদের যদি কোনো মতামত থেকে থাকে সেটাও আপনারা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন তো আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ আপনাদের সবাইকে সব সময় ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন এই দোয়াই করি আপনারাও আমার পরিবার এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ